Mas eu, por exemplo, não tinha contato com o público. Então eu tive que fazer um show em 2005. Aí eu aí, eu, aí era, a pessoa que não faz show, a pessoa fica o quê? Sem dinheiro. A pessoa que não tá trabalhando vai ficando meio dura. <risos> e aí eu recebi uma proposta para fazer uma novela na Record. Topei. Fiz essa novela e peguei a grana, que era uma grana ótima. E eu pensei, eu vou investir em mim. Nessa grana que eu vou ganhar todo mês, eu vou investir num show. Vou pagar bem a minha banda, que é uma coisa que eu sempre... Chamei meus músicos que já tocavam comigo, mas era assim, né? Um show aqui, outro acolá, então tava todo mundo solto. Falei, eu vou fazer uma residência. Procurei no Rio de Janeiro, não foi fácil, mas achei um lugar que topou que eu fizesse show lá toda semana, num lugar, um cubículo, cabelo, 180 pessoas... E falei, vou fazer esse show aqui. E quem vier... É experiência. Quem vier vai ser ótimo e eu vou saber quem é que tá gostando do meu som. E aí juntei meu repertório de dois álbuns que eu tinha, com mais essas loucuras que eu sempre gostei de cantar. E comecei a fazer o Noite Preta, no Rio. E era um lugar para 180, de repente tinha 300, depois tinha 500. Depois eu tive que passar no ano seguinte para um lugar que cabia um mil, depois Delícia. mil e duzentos. Foi crescendo boca a boca Foi crescendo, ali. foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E virou um fenômeno. É, eu fazia esse show em boates, então era uma coisa que não era comum, você ter um show de MPB, um show de música pop assim em boate, não, era, não tinha nem estrutura, as boates não tinham nem estrutura, as boates começaram a se mexer, isso foi um movimento muito grande no Brasil, assim. começaram a se mexer para receber a Noite Preta. Essa boate que eu fazia, que era The Week, no Rio, que era do André Almado, um amigo meu, ele não tinha estrutura, ele, ele falou, ó, tá aqui a, a boate, você pode usar, mas não tinha palco, <risos> não tinha luz, não tinha nada. Tá aí pra você. E aí eu liguei pro meu... Pô, é verdade, as baladas antes eram só um espaço, é, não tinha não palco, Não tinha mano. palco, não tinha palco. Eu liguei pro Marcelo, meu empresário, na época não era meu empresário, ele é empresário do Lulu. E eu falei, cara, eu tava sozinha nessa época, eu tava alone, eu e minhas duas produtoras, Juliana e Júlia. Eu liguei pra ele e falei, cara, tu não é apresentado do Lulu, tu não é... Você não gostou do meu show, que ele foi, tinha ido no meu show na, na outra boate? Cara, eu preciso fazer... Eu, meu amigo me emprestou essa boate, aqui, uma boate no Rio, mas eu não tenho palco, não tenho luz, não tenho nada. Você me ajuda? Ele falou, te ajudo. E a gente montou, e aí já nasceu o Noite Preta Verão, que já era meio o Bloco da Preta, que virou depois o Bloco da Preta no ano seguinte. E a gente ficou, acho que, três, quatro anos residente na The Week, e, e viajando o Brasil inteiro. E você foi se realizando, se deliciando. Eu fui, aí imagina. eu encontrei o meu público. Esse público foi chegando. E aí eles fizeram o quê? Eles me deram colo. Eles me deram força. Eles me deram... Exatamente. Aí eu comecei a acreditar em mim mesma. E aí quando eu boto o meu bloco na rua. E aí no primeiro ano já tem 100 mil pessoas. No segundo ano tem 600 mil pessoas. No terceiro ano tem um milhão de pessoas na rua. Você fala, oi, eu não vou me dar valor? Eu não tenho valor? Eu tenho valor. Vamos acreditar, obviamente, com a humildade, que eu não sou uma pessoa deslumbrada. E vamos ralar, vamos trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E não parei nunca mais, até agora, o começo do ano, que eu tive né, um, freio, um, um freio de mão puxado por conta da, do, da minha doença. Mas eu me realizei muito através da música e, principalmente, me realizei de encontrar essa galera que gosta de mim. Então, tem essa imagem da preta que muita gente ainda tem, não sabe de jeito que eu canto, que eu faço, sabe, me conhece, porque é isso, eu sou uma pessoa é, que tem um nome muito forte. As pessoas podem até saber quem eu sou, mas muitas vezes não sabem o que eu estou cantando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo. É, hoje, essas pessoas, eu, eu gosto, eu gosto de entrar num palco, assim, que eu, vou fazer, eu faço, fazia muito show corporativo, voltarei a fazer que não é um público seu, certo? Você está fazendo um show para uma marca. Então, uhum. você chega lá, a galera muitas vezes não gosta de você ou não está afim de ouvir você. Estava esperando... Tá esperando a comida. Estava esperando a comida, é. ou estava esperando uma banda de rock, ou um sertanejo, ou um funk, ou um pagode, uhum. mas não estava esperando a Preta Gil. E aí eu começo a fazer meu show. Aí a galera tá meio assim, né? Começa... E normalmente isso acontece direto. A galera tá meio assim, sabe? Desconfiada, não vou dar... Tem sempre aquelas fãs, no, a, as, tá a, a galera da empresa que gosta de mim, as meninas que gostam de mim, que colam em mim. Ai! E, e a galera que não tá... E daqui a pouco, ó, o ombrinho começa. <risos> daqui a pouco é. a galera já tá, o cara já tá... Uh! Quando acaba o show é mais um, mais um, preta, Energia, preta. E eu fui ganhando a galera assim, no tete a tete e no ao vivo, principalmente. 